one thing is certain, and that is that the happy framework of life in the Gulf before January 1968, when British paramounts, he was uh, accepted, almost without any need for troops being here, has been disturbed forever. I was sitting with my father and having breakfast with him. The telephone went and he went out of the room and five minutes later, he came in, he said, that's the end of Britain's role in the Middle East. Britannia fell on these mountains or the or the Emirates. The agreements are not very in many ways, they intervened in the local administration, they orchestrated coups. This next uh, document is extremely important. I had not seen this before. It's quite a revelation. به ایران گفتن که اگر شما این جزایر رو بگیرید هیچ عکس العمل زیادی نخواهد داشت. Was this There's a sea between us, but there is still so much that is the same. But still, we don't uh, we don't have that much you know, relationship. ليس سهلا على الأكاديميين والصحفيين من إيران والدول العربية على الضفة الأخرى تسوية الخلافات الكثيرة التي تقسم المنطقة اليوم حتى لمجرد مناقشة القواسم المشتركة بينهم. This is the very first time I'm actually on Persian Gulf myself. I was thinking that, man, how much there are similarities between all of these uh, people around the Persian Gulf, although there is something. And it's not just uh, like food or the way that they dress, uh, music. Mm -hmm. I was just going to say, and architecture, if you look at some of the old houses on this part, this side, the Arab side of the Gulf, and then you go to the Iranian side of the Gulf, you and you look at some of these older houses, they look almost the same. منذ 50 عاما والدول العربية تتمتع بالاستقلال مع نمو متزايد في ثرائها مؤخرا فقط بدأ المؤرخون يبحثون في الفترة السابقة عندما كان النفوذ البريطاني يهيمن على المنطقة. الدكتورة وفاء السيد أكاديمية بحرينية تقيم في الكويت. والكثير من البحوث التي كتبت عن الخليج اعتمدت شبه كلي على مصادر أجنبية وعلى أراشيف استعمارية فكانت تعطي وجهة نظر المستعمر فالعديد من الذين يكتبون عن الخليج يقولون هناك لا مجتمع لا يوجد مجتمع مدني في الخليج أن هذه المجتمعات ليست مثل المجتمعات العربية الأخرى لم تناهض الاستعمار هذا أمر خاطئ صغري يعني كنت أحب النشاط العددي والثقافي فدخلت نادي العروبة وفيما بعد صرت رئيس نادي العروبة مرتين ثلاث ولكن في خلال الأربعينات كان ينمو في البحرين وعي الوعي السياسي في البحرين من قديم يعني نقول حتى من العشرينات It's our responsibility then as, as people from the Gulf start to introduce or re-include um, um, these, these narratives that have been ignored. There is still a very significant um, 
uh, press history in the Gulf. So they have all of the documents or just newspapers? And they have mostly, it's not, and it's what, would, what I would consider to be more of an unofficial archive. You can start to paint the popular history of the Gulf or the uh, what the civil society was thinking. Um, there were newspapers issued these by are students. The newspapers. Yeah, so these are different years of uh, Talia magazine. Um, it was issued by uh, the movement of Arab nationalists. It has very strong anti-colonial undertones because obviously this was an Arab nationalist magazine newspaper that was uh, quite anti-colonial in its discourse. في القرن الثامن عشر أسست شركة الهند الشرقية البريطانية محطة تجارية لها في الخليج هنا في ميناء بوشهر بعدها بقرن بدأ البريطانيون يهيمنون على المشيخات العربية في البحرين وقطر وما بات يعرف لاحقا بالإمارات المتصالحة أبو ظبي دبي وجيرانها الأصغر تشير تسمية المتصالحة إلى اتفاقيات الهدنة أو المعاهدات التي منحت بريطانيا سيطرة على شؤون الشيوخ الدفاعية وعلاقاتهم الخارجية حظيت بالتأييد الحكومي رغم أن بريطانيا أصبحت هي المسيطرة والمهيمنة على مقدرات الخليج سياسيا واقتصاديا وماليا Dubai International Airport on a hot summer afternoon a reception committee to welcome home the local ruler Sheikh Rashid who's been on a three week visit to London just about everybody who matters in this little corner of the world has turned out. But the men who really pull the strings around here are all in the front row. This is what the British presence in the Arabian Gulf is all about. John Coles, acting political agent. It's Coles to whom he turns for his first serious words. I had a great admiration for Rashid. He was some ways like my father, I always felt. He, he had very little education. Um, but he, it, that didn't seem to matter in the slightest. He had a very, very quick mind. There was always a twinkle in the eye, he had a very good sense of humour. I think he could have told you any, any hour of the day what public opinion was thinking about issues. But there was no, uh, there was obviously nothing even approaching the barest elements of democracy. It was, it was a shakedom. إذا عدنا إلى الوراء كثيرا وليس قليلا ستين سنة إلى الوراء أو أكثر كانت الحياة في دبي وفي هذه المنطقة عموما متواضعة جدا حتى الماء الصالح للشرب ربما لم يكن متوفرا كما هو متوفرا اليوم نقلت بريطانيا مقر الدائرة السياسية البريطانية في الخليج إلى البحرين بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت الجزيرة المركز الإقليمي لقوتها العسكرية والسياسية إضافة إلى كونها موقعاً لمصفات نفط ضخمة بحلول ستينيات القرن العشرين أصبحت بريطانيا شديدة الاعتماد على النفط العربي The Bahrain base acts as a staging post to the Far East but it also enables us to keep an eye on our oil supplies from Kuwait and on the other shakedoms around the Gulf to which we extend protection Arriving in Bahrain, it was like uh, stepping back into the days of the Raj in India. While the British stay, the fashionable thing to do is to go to the rulers' races. The horses are from Newmarket. It's one of the few ways of passing the time agreeably, which Bahrain has to offer the people who work in the oil field, the banks, the political agency. I saw no non-aristocratic Bahrainis there. We employed servants who dressed in the manner of servants in India, and they had the same Indian names. We had a Chokidar who guarded the house, a Mali who did the garden, a Dobiwala who did the laundry, and so on. These are some issues from 1971, uh, the year uh, uh, Qatar, Bahrain, the two Shah states gained independence. But if we even go as early as 1965, 67, 68, 
we see... Oh, let's talk about that one. Yeah. Uh, it says uh, revolution in, in Bahrain. Popular revolution in Bahrain in reference to the 1965 um, um, labor movement in Bahrain. There is a drawing here that shows the Bahraini, um, I guess, um, revolutionary standing up to the colonial figure who I think you can see him here wearing a top hat. And it says here, um, on the occasion of the popular uprising in Bahrain against the uh, forces of colonialism. All the world today knows that we are here and we are standing before the forces of power in the state of Alabama. Bahrain. 36 years ago, oil began flowing here. It brought prosperity, a prosperity that has been wisely used to serve the people of this island state. في عام 1965 كان سير ويليام لوس المندوب البريطاني السياسي المقيم في الخليج كان يقود القوات البريطانية والإدارة الاستعمارية من مقره في البحرين. I believe that it is no exaggeration to say that we should look back on 1965 as the beginning of the end of our power. في عام 1965 قررت شركة بابكو التخلي عن عدد حوالي 400 من البحرينيين الذين كانوا موظفين في هذه الشركة هذه الحادثة أدت إلى غضب شعبي عارض بدأ بمظاهرات عمالية مناهضة للاستعمار كذلك فيما عرفوا لاحقا بانتفاضة مارس بعد الانتفاضة تم نفي أو سجن العشرات من البحرينيين There in the middle distance is the prison of Jidda. It was impossible to get any nearer since it's heavily guarded. Exactly how many political prisoners are there without trial, it's hard to say. The a situation in which people are arbitrarily arrested for offenses that in many states would be elementary democratic rights contributes to growing discontent against the regime. And Britain is identified with the regime. The police apparatus and the security apparatus more generally was not really that effective. So basically, by the 1960s, uh, the reorganization of the security force entailed the uh, appointment uh, of a new head of the security forces, uh, a British man um, whose name actually is notorious throughout the Gulf. وهو قام بمجموعة من السياسات منها سياسة التعذيب الجسدي والنفسي منها سياسة الاعتقالات التعسفية Ian Anderson was actually appointed straight from Kenya from Kenya to Bahrain to actually reorganize the security apparatus. Uh, and in Kenya, there was uh, the Mau Mau rebellion, which was uh, suppressed by the British. Uh, and it is it's well known that it was very, a very bloody business. What I did many years ago as a police officer during the emergency, uh, when uh, Kenya was not an independent country, um, is today seen as something not uh, very desirable in the uh, contemporary conditions of Kenya.
احنا جرايدنا ما تقدرش تشتم ملكه بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا ممكن قوي ما انتوا شتمتوهم هنا كتبت لهم ايه على الحيطه في بورسعيد احنا فاكرين الكلام نجيب لهم الكلام اللي على الحيطه ونطلعه لهم قلت لهم يوركينج ايه وقد قدم نموذجا لقيادة عربية من نوع جديد قيادة عربية لم تكن على النمط التقليدي الذي كان مهادنا للاستعمار بل أنه كان على صدام مستمر معه بشكل علني عبد الناصر was a towering figure he really uh, taught us how to dream big meaning dream of a united Arab world liberating Palestine uh, reviving our uh, heritage so for us that was the time uh, of pride time that you know, finally we are going into uh, fulfilling some of our goals and uh, dreams as an Arab في أوائل ستينيات القرن العشرين كانت شعبية عبد الناصر لدى عرب الخليج مثار قلق لدى وزارة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت كان مايكل وير الرجل الثاني في القسم العربي في الوزارة في مذكراته غير المنشورة كشف عن مخطط للإطاحة بأحد الشيوخ بدأت الأزمة عندما أثارت بعثة دبلوماسية قلق بريطانيا من أن عبد الناصر كان يهدف لإخراجها من الخليج These fears had recently been heightened by a visit to the Trucial States by the Assistant Secretary General of the Arab League, followed by reports that an office of the Arab League was to be opened in Sharjah, bringing mouth-watering offers of financial aid. Sheikh Saqal bin Sultan al-Qasmi, the ruler of Sharjah, was part of a generation of young Emiratis who uh, were, you know, increasingly exposed to, uh, you know, cultural and literary currents from the you know other Arab states and you know they listened to the radio they, they read newspapers and he had a, you know actually a literary salon that he used to attend اليوم الشيخ صقر شخصية منسية إلى حد كبير لكنه تمتع ذات يوم بنفوذ تجاوز حدود مشيخته الفقيرة The main challenge that was confronting Sheikh Saqr was that actually this was empire on the cheap um, in reality the British did not spend anything on development in the Gulf, very little. Sheikh Saqr, to send the news to the Shaqr, Adib, Hakim, to wait for the decision between the two, and he told us that he was going to come to us, and 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 he was going to come to us. ويعني هو عنده وعي قومي وطني على عروبي بعد زيارة وفد جامعة الدول العربية إلى الشارقة أعرب الوكيل البريطاني ويليام لوس عن مخاوفه إلى زميل له يشغل منصبا رفيعا في لندن I'm sure you're as deeply concerned as I am about the Egyptian threat to the Gulf under cover of the Arab League. Um, once the Egyptians had a base for subversive operations within the Gulf, I very much doubt whether we would ever have the opportunity thereafter to remove it. My father's concern was British interests as much as anything. And therefore, any encroachment in terms of a Nasserism Nasser trying to undermine the Gulf monarchies uh, was something that he wanted to contain. We are up against a determined and cunning enemy who is likely to move very quickly We must therefore think ahead and be ready with our own counter moves. There was only one solution to this dilemma, according to Luce. Sheikh Zahir must go. The Minister of State concurred, 
and on our return to London, the wheels were set in motion for a palace coup against Zahir to be staged, normally by members of his family. When I arrived in Dubai in June, beginning of June 1965, it was to a very tense atmosphere. دعا البريطانيون الشيخ صقر إلى دبي للاجتماع بهم وقد كان ذلك فخا كانت قوتهم العسكرية المحلية المعروفة باسم قوة ساحل عمان تنتظر لعب تيرنس كلارك دورا في ذلك الانقلاب وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عنه علانية الشيخ صقر وصل إلى دار الاعتماد مع العساكر وهم حاملين سلاح واحدة من قوة ساحل عمان وصلت إلى دار الاعتماد وشال سلاح من الأساكر لما شفت أن الأساكر هادي هاديين جالسين قبرت نائب المقيم السياسي أن الرسالة وصلت هذا كانت إشارة للمقيم السياسي أن يخبر الحاكم عن قرار العائلة الحاكمية شيخ صقر قام مدهش لكن شاف أن الأساكر جالسين بدون سلاح وشاف أن ما في مبادلة أن يقبل القرار هذه الرواية طبعا هي الرواية الإنجليزية المعتادة كلما قاموا بانقلاب يقولون بأن أعضاء من عائلة العائلة الحاكمة هم الذين قاموا بالانقلاب وبأن الدور الاستعماري كان معدوما فيه. says here, America and Britain join the aggression. Are Palestine or death? So it wasn't just South Arab who uh, said that Britain supported Israelis in the war. So these are things that are from the region talking about um, the American and the British conspiring against the Arab, uh, um, Arab cause and the Palestinian cause. <laughs> انتقمت الدول العربية الأكثر ثراء ببيع عملة بريطانيا ما وضع الاقتصاد تحت ضغط متزايد Over the city of London spread gloom and apprehension There was another attack on the pound The Bank of England had again drawn heavily on gold reserve to save the pound Nations whose currency is ailing must expect from the foreign dealers a kick in the money bags it's all very different now, you know. We had fixed exchange rates. There was uh, gold-backed, and uh, defending the pound level became an issue of your national strength. For the Premier, full speed to Downing Street for the most crucial cabinet since he came to power. Life was different now. We, the illusions were over, and that we no longer could uh, posture worldwide. استعدت الحكومة لخفض الإنفاق واتخذت قرارا خطيرا تمثل في إنهاء الوجود البريطاني في الخليج بحلول عام 1971 أرسل وزير الدولة جورونيو روبرتس لإبلاغ الحكام العرب وشاه إيران بهذا القرار تكشف هذه الوثيقة الإيرانية بالغة السرية رد الشاه الذي أبلغ روبرتس أنه باستثناء ما سماه تلك الجزيرة فإنه موافق تماما على استقلال كافة مناطق الخليج تلك التي لم يطالب بها علم روبرتس أن تلك الجزيرة كانت البحرين التي طالما ادعت إيران أنها جزء من أراضيها 
في اليوم التالي سافر روبرتس إلى البحرين الآن رفعت السرية عن البرقيات التي أرسلها إلى لندن Would you take this down for cipher to the Secretary of State? Should I mark this as secret? Yes. I had an afternoon meeting in Bahrain and an evening meeting in Dubai. The leader of Bahrain expressed profound shock at our decision. They feared an Iranian move against Bahrain when we left. The leader of Dubai agreed, adding that subversion would start in Bahrain and then spread to the other states. He pointed out that the Gulf's oil riches made its states tempting prizes. بدون البريطانيين لم تكن لدى الشيوخ سوى قوات شرطة محلية لا تقارن بقوة إيران العسكرية الكبرى في المنطقة The highlight of my meeting with the ruler of Abu Dhabi today was the offer by him that if the reason for our withdrawal was financial he would help meet British military expenditure in the Gulf in the interest of stability and peaceful development of the whole area. He said he could only make a limited contribution in 1968, but could afford more thereafter. These offers of offset costs, presumably by straight cash payments, are clearly a most significant new factor. Let's see what Dennis Healy has to say about that. What do you say to this reported offer from the sheikhs of the Persian <coughs> Gulf that they will pay for us to have some defense there? Well, I don't very much like the idea of being a sort of white slaver uh, for, for, for Arab sheikhs. I think we must decide, as far as the Gulf's concerned, uh, what it's in our own British interest in the long run to do, consistent with our commitments. And I think it would be a very great mistake if we allowed ourselves to become mercenaries uh, for people who would like to have a few British troops around. <laughs> well, that's, I'm very fond of Dennis. He was my boss for the, my first ministerial job, and I learned a hell of a lot from him. But he um, had to keep the morale of the services up during this period, and it was very, very difficult for him. في فبراير شباط من عام 1968 اتفق حكام البحرين وقطر والإمارات المتصالحة من حيث المبدأ على توحيد المشيخات التسع لم يكن من السهل عليهم الاتفاق حول كيف يمكن لهذه الفيدرالية أن تنجح من الناحية العملية وكان عليهم التفكير في جارهم القوي على الجانب الآخر من الخليج منذ عصر الملكة فيكتوريا وإيران تطالب بعودة البحرين هذه الجزيرة التي كانت خلال قرون مضت جزءا من الإمبراطورية الفارسية So we are talking here back in the past <laughs> from the 16th century onwards on and off and so there, and there were several claims which were put forward by Iran uh, for the inclusion of Bahrain into Iran. في عام 1957 أعلنت إيران أن البحرين محافظتها الرابعة عشرة لقد تصرفت كما لو أنها أساساً جزء من النظام الإداري الإيراني استاندار هم تعیین شد یه اتاق هم تو وزارت کشور در تهران دادن فور دوین ناتینگ استاندار باید می اومد اونجا می نشست تو درس نوشته بودن استاندار و استان 14 اون بحرین نه اینکه استانداری به اونجا بره نه اینکه کسی بیاد روابط ایران و بحرین در اون دوران مشکل بود مسئله بحرین حالا چه درست چه غلط برای ایران یه مسئله خیلی مهم می شده بود نه تنها مسئله مربوط به بسلا موقعیت ایران در خلیج فارس بلکه یک سمبول هویت ایرانی شده بود و همچنین سمبول تمام میشه گفت بیادالتی هایی که ایران از طرف کشورهای خارجی به خصوص بریتانیا و روسیه کشیده بود 
وزير الخارجية الإيراني الذي كان صهرا للشاه عارض أي اقتراح باستقلال البحرين وكان هناك قلق خاص تجاه البحرينيين من أصول إيرانية تفهين سؤال بيش آمد و عرضت من اون وقت لرزیدم چون دیدم که این آمادگی ما نده من در موقع که در سفاحت ایران در لندن بودم همه نو کار کردم و از جمله کارهای کنسولی یک روزی یکی از ایرانی های بحرین آمده بود به سفارت که پاسپورت خودش رو تمدید بکنه و اون موقع مذاکرات شروع شده بود و دیگه در جریان بود و این برگشت به من گفت خانم ما را ارزان نفروشید این دو این حرف این همین تو در خاطر من واقعا نقش بسته که خانم ما را ارزان نفروشید لكن الشاه اصر الى دبلوماسي ايراني رفيع بانه فكر في الامر مليا بالفعل دستشون رو باز کردن گفتن اولا بحرین قسمت اعظم ایشون عربه بحرین یه وقت نفت داشت از بین رفت سید مرواری هم جالب دیگه نیست و من اهل این نیستم که به زور حضور لشکرم یه جایی رو زمین خاک خودم بکنم خاک ایران بکنم كانت هناك ثلاث جزر أخرى تعتبرها إيران أراضي تابعة لها وهي أبو موسى وطن بالكبرى وطن بالصغرى إيران نسبت من جزائر ادعا نداره إيران در اونجا مالكه هميشا مالك بوده يه مدتي به سرقت رفته لسبعين عاما تقريبا كانت هذه الجزر تحت حكم شيوخ الشارقة ورأس الخيمة هذه جزر إماراتية تاريخيا قانونيا اجتماعيا هذه جزر حتى جغرافيا جزر كانت تاريخيا تابعة لرأس الخيمة وتابعة للشارقة ولا شك لدينا في ذلك اگر ایران یک دیپلماسی قوی تر داشت و یه قدری از خودش بیشتر جربوزه نشون میداد میتونست از مسئله بحرین استفاده بکنه و لااقل مسائل مربوط به جزایر سگانه رو به طور درست حل و فصل بکنه در حالی که این کار رو نکرد في يناير كانون الثاني من عام 1969 خلال زيارته الرسمية إلى الهند أعلن الشاه ما كان يقوله خلف الأبواب المغلقة لن تستخدم إيران القوة لاحتلال البحرين من بفكرم رسي كي بعلاقة هرس كنم كي غربون خب حالا كي شما علاقة إن تحسين داري باياد يك تفت هرس أبرومان دي إن كار عملي بشه ما بادا اسم علاقة يك روزي لکدار بشه گفت مثلا چیکار بکنیم گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری یکی از سازمان ملل مثلا این فکر همینجوری به نظرم اومد تا من اسم سازمان ملل رو گفتم علازت اظهار کرد خیلی خوب فکریه همینه بشه اسم راجی به این مطالعه بکنیم لندن said well all right we will try this but it's a very delicate operation because we don't trust the Iranians The Iranians don't trust us, and the Bahrainis don't trust either of us. Eventually, what become the agreement is that a UN a mission, they will spend some time in Bahrain surveying the opinions of different Bahrainis from different backgrounds and walks of life. And based on the findings of this mission, a decision would be made uh, about Bahrain. ما أدري سأل غيري أو لا أنا قال لي ماذا ترون في رأيكم وسائل الحفاظ على أمن الخليج واستقراره فقلت له أولا استقلال البحرين واستقلال البقية إذا أرادوا وجدت بعثة الأمم المتحدة أن شعب البحرين يرغب بالاستقلال وهو استنتاج يعكس وجود هذه النية طوال الوقت حسب ما يعتقد بعض الإيرانيين. What do you think about uh, this judgment about this survey? How much it was free? Bahrainis did not look 
uh, identify themselves as part of an Iranian state. And that was very clear. If anything, the, the, there was a very strong current that resisted those, those ideas and that uh, stood, uh, you know, uh, very strongly against any kind of Iranian political influence in Bahrain. علم الشاه أن قراره بالتخلي عن ضم البحرين سيهاجم من قبل القوميين الإيرانيين فصدر وزير خارجيته لمواجهتهم في البرلمان حالت بسر عجيبي دارت بخودم أنت في القيافو معلومة شون حرفش قبول داشت نمیتونستم به این فوش بدم بگم دروغ میگی بعد رفتم تا گریام اومد بعد اشکم آدو افتاد چی بعد یه احساسات انسانی ربما حلت الدبلوماسية أزمة البحرين لكن الشاه بقي مصرا على تلك الجزر الثلاث الصغيرة بعد بضعة أسابيع اكتشف النفط قبالة شاطئ جزيرة أبو موسى ادعت كل من مشيختي الشارقة وأم القوين بعائدية تلك المياه لهما ووقع كل منهما اتفاقية مع شركة أمريكية مختلفة لاستكشاف النفط هدد الشاه بإغراق أول بارجة حفر تشاهد في المنطقة This became particularly intense when the uh, owner of the Occidental uh, Petroleum Company decided he was going to send a drilling barge to those waters and did so if the Shah had sent a few aircraft to take out that barge, the prospects for the Federation would have been dimmed overnight. And it was decided we would deter the barge by sending a British minesweeper uh, out to that location. And I was asked to go along. I was dangled onto a minesweeper with a, an RAF men's arms around me um, as I descended. And I spent the night um, watching the, uh, the barge and circling it. And it wasn't at all clear what was going to happen. بعدها توجب إبلاغ أوكسيدنتل بأن عليها أن تغادر لكن ذلك سيتطلب صدور أمر من شيخ أم القوين أرسل جوليان بولرد الوكيل البريطاني في دبي لإقناع الشيخ بإصدار الأمر روى جوليان قصة ما حدث في رسالة شخصية بعث بها إلى عائلته It was the text of a letter from the ruler of Um Al Quen to his oil company, Occidental, forbidding them to work in the area claimed by Sharjah for a period of three months. <laughs> Next morning, I had the painful task of standing over the diabetic old ruler, telling him that my orders were not to do without his signature. At one point, a single hunter from the airfield at Sharjah roared low over the ford. <laughs> now, every ruler knows that other rulers have been deposed before and surmises that this could happen again. At 11 o'clock, the ruler sent for his clerk and ordered that the letter be typed. So I sat through a last excruciating 10 minutes and walked out of the, the fort just before one o'clock with the paper in my hand. The Queen has asked me to form the next government, and I am indeed proud to accept. أراد وزير الخارجية الجديد معرفة ما إذا كان هناك مجال للمرونة بشأن الجزر الثلاث فسافر للقاء الشاه All those subjects are naturally related to this 
area, but I can't reveal any of the details of the conversation with the Shah because this was private. تسجل ملاحظة وزارة الخارجية الإيرانية هذه المصنفة بأنها بالغة السرية ما قاله الشاه لدوغلاس هوم هذه الجزر تعود لإيران ويجب إعادتها إلى إيران أيا كانت النتائج سنأخذ هذه الجزر دوغلاس هوم was convinced from the lion the shah took that he would not give up this claim to these islands so I remember him saying to me on the plane coming back, I think we've got to take this on the chin. In other words, the Shah is um, determined to have these islands, and if we don't let him have them, we shall be really at war with him, defending the, um, the, the Sheikh things. A few weeks went by after the election, uh, and then uh, suddenly I, my father said I'd been asked to take on um, troubleshooting very early as personal envoy to Alec Douglas Hume, the Foreign Secretary, to the Gulf, uh, in order to negotiate our withdrawal. Sir William Luce, Britain's roving ambassador to the Gulf states, meets Sheikh Rashid, Dubai shrewd and wealthy ruler. Britain has been trying to get the Sheikhs to form a federation. I've been thinking about this and the role my father played. He was in and out of the aircraft the whole time, dictating this, that, that, and the other as he flew across, meeting the Shah, meeting King Faisal, meeting all the Gulf rulers. A, talks with Bahrainis, if possible... Would then... Geneva please meet and arrange accommodations? Record of conversation at the Mia Bahrain... He was doing the same with the Gulf rulers, keeping them informed, ensuring he got their views on board. And it was building a framework. Confidential record of conversation between Sir William Luce. Sir William Luce began by describing the present situation e. on the UAE. Friday, 7th of seemed. May. Leave Bahrain. Sir William Luce began by explaining the Shah that HMG then said that some people. Sir William explained. The Shah replied that for Iran. Sir William said. I that said, if he told however, that I'd been depressed by this. Sir William then described briefly the present situation on the island. The Iranians had said that they would seize the islands. He believed that they were not bluffing. بينما كان لوس يقوم بجولات مكوكية في الخليج، كان الشيوخ ما زالوا يتجادلون في كيفية عمل اتحادهم الفيدرالي الجديد. بعد عامين ونصف تقريبا اجتمعوا في دبي. Even in Europe, among the developed nations, it took their elected leaders much longer to agree on a common market. For these hereditary rulers of desert tribes, used to negotiating with bullets rather than subcommittees. Cooperation is as difficult to understand in Dubai as it has sometimes been in Brussels. خشيت المشيخات الأصغر أن تهيمن عليها جاراتها الأقوى أبو ظبي ودبي ولطمأنتها اقترحت أبو ظبي إنشاء عاصمة جديدة يمكن بناؤها في الصحراء لكن البحرين رفضت ذلك. واقترح البحرين باعتبار عدد السكان أن يكون لها ستة ستة من البرلمان البحري وأربعة من البقية الثمان إمارات وأن تكون البحرين المقر باعتبار عدد السكان تحكمت العواطف والأمزج الشخصية في هذه الاجتماعات فما أسفرت عن النتيجة فانسحب وفد البحرين في أغسطس آب أعلنت كل من البحرين وقطر استقلالهما ما ترك أربعة أشهر فقط أمام الإمارات السبع الباقية لتأسيس اتحادها قبل مغادرة بريطانيا في ديسمبر كانون الأول عام 1971 وبقيت قضية الجزر بدون حل This was clearly a, a, a troublesome problem because uh, Russell Khaimah and I think Sharjah um, had an interest in the two islands on Bogusa the Shah felt he owned those islands or should have them. First of all, they belong to us. And uh, anyway, for us, our life depends on the security of navigation. Well, if the question isn't settled uh, by the end of the year, are you prepared to take the islands by force? It's not a question of being prepared. The, this is not even... لكن العرب لم يكونوا جاهزين للتسوية بعد 
ذهب شيخ رأس الخيمة الذي كان يحكم جزيرتي طنب إلى طهران ليجادل بأنهما عائدتان له این آمد و یه چیزی کرد که به من گفتش که من کاغذ رسمی از اولیا حضرت ملکه انگلیس دارم که اینها متعلق به باز بعد گفتم این کاغذ رو من ور میدارم پاره میکنم و چیزم رو پاک میکنم میندازم تو بده في أكتوبر تشرين الأول من عام 1971 عاد لوس إلى الخليج وقد عقد العزم على تجنب نزاع مسلح بين الشيوخ والشاه لم يكن العرب أقوياء بما يكفي لحماية الجزر بدون دعم بريطاني بينما لم تكن بريطانيا ترغب بمحاربة إيران دفاعا عنهم لذا حاول لوس إقناع الشيوخ بالتخلي عن الجزر سلميا لمصلحة الاتحاد الجديد What we wanted to do was to launch that federation in a situation of stability and, and confidence so that it could, we knew it would develop over years, it needed a good, stable start. زار لوس أهم شيخ الشيخ زايد حاكم أبو ظبي وقدم له أفضل عرض يمكن للشارقة أن تتوقعه فيما يتعلق بأبو موسى وهو أن تأخذ إيران نصف الجزيرة وفي المقابل تحصل الشارقة على نصف الأرباح من أي نفط يكتشف هناك وفقا لتقرير لوس لم يكن زايد مستعدا لأن يدع الجزر تشكل عقبة في طريق تأسيس الاتحاد الجديد Zaid said that if Khalid, ruler of Sharjah, accepted the Abu Musa proposals, this would be the best solution. Failing this, it would be best if Iran took both the Tums and Abu Musa by force, preferably before the union was formed. Um, uh, can you add a sentence at the end, in case London start doubting? Um, <clears throat> he was positive about this. بعد عشرة أيام قبلت الشارقة بالاتفاق. I wouldn't call it a settlement, but uh, he decided that a deal would be done, and the Shah uh, was content, and uh, the people who weren't content were one of the states, Ras al Khaimah. لكن حاكم رأس الخيمة رفض أي اقتراح بسحب قوات شرطته من جزيرتي طنب لكي تستولي إيران عليهما ظهر حل ممكن تستطيع بريطانيا وبتكتم أن تبلغ إيران بعدم وجود نية لها في الدفاع عن الجزر مرة أخرى انطلق لوس للقاء الشاه After I had explained the result of my last talk with the ruler of Ras al Khaima about the Tums, the Shah accepted that Iran would have to evict the ruler's police himself. The Prime Minister himself was aware of this, of the uh, handover of the islands to the Shah. The discussions between Britain and the Shah at that time have, have, are secret to this day because this is an extremely sensitive issue for the region. طلبت بي بي سي من الحكومة الكشف عن الوثائق التي تظهر ما تم الاتفاق عليه بالتحديد وقد رفضت الحكومة قائلة إن ذلك ليس في المصلحة العامة ولكن من بين آلاف الصفحات التي رفعت عنها السرية عثرنا على واحدة تكشف معلومات مهمة بشكل خاص So this next uh, document is extremely important. I had not seen this before and what it seems to indicate is the uh, secret timetable for the ending of the disputes between, uh, the sh between the Shah and the Trucial States. Very significant, it also states that there should be no British military aircraft or warships in the vicinity of the islands between the 25th of November and the 4th of December. What this indicates is that there was an agreement reached by Uh, between Britain and the Shah that he would 
occupy those the islands and Britain would ensure that there was no military forces in the area so they could justify their claim that, well, we would have liked to have helped and uh, met our defence obligations, but they weren't able to because they had no military uh, assets in the area. It's quite a revelation. Was this a, a betrayal by the British of the rulers here? One hundred percent, yes. تحتوي الوثيقة على كشف آخر في السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني قبل ثلاثة أيام من الاحتلال الإيراني المخطط له تم إبلاغ شيوخ الشارقة وأبو ظبي ودبي بالخطة وليكون كل من الشيخ زايد حاكم أبو ظبي والشيخ راشد حاكم دبي اللذان أصبحا بعدها بوقت قصير رئيس ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على علم باتفاق بريطانيا السري مع إيران the rulers were busy trying to start this whole new independent uh, country. And there was no way, nobody had even the stomach to face up to Iran, which was the regional power at the time. Iran <laughs> دو مرتبه پارههایی از خاک قدرشش رو پس می گرفت و قرار بود این کار با کمال صلح و صفا انجام بشه به همین دلیل هم حتی کدی که برای این سه جزیره نیروی دریایی ایران انتخاب کرده بود کد بسیار فرهنگیزی بود اسم تنب بزرگ و گذاشته بودن من هستی خواننده معروف اون موقع و تنب کوچک رامش و ابو موسا گوگوش خونه پر از سنج سکوت وای دلم تنگه رفتیم به ابو موسا پیش چشم وای چه بی رنگه که در اونجا تحویل و تحول جزیره به ایرانیان با کمال صلح و صفا انجام شد حتی ولی عهد شارجه با شیرینی از نیروهای ایرانی پذیرایی کرد ناگهان دیدیم که مامورای ایرانی مشغول پچ پچ هایی هستند فی طنب الكبرى تم استقبال الايرانيين ليس بالحلوى بل بالرصاص فهمیدیم که حال محسی خرابه توفي أربعة أشخاص في الاشتباك وبعد يومين وقد أصبحت الجزر الآن تحت السيطرة الإيرانية تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت بريطانيا معاهدة صداقة مع محمياتها السابقة وبقيت العلاقات وثيقة منذ ذلك الوقت الانسحاب البريطاني من من الخليج كان ناجحا بالنسبه للبريطانيين فهو قد ادى الى صيانه من صالحهم الامبراطوريه I think it's a success for the Arab participants but also for the British government despite the worries about subversion despite confident predictions by intelligence assessment staffs that it was unlikely that this federation would endure. Despite all that, I mean, today, virtually the same families are on the throne in each emirate, which is an extraordinary story, really. ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض سيادة إيران على الجزر الثلاث وقد كانت مصدرا للتوتر بين إيران والعالم العربي لعقود طويلة من التغييرات الصاخبة. دول الخليج هي الآن من بين أغنى دول العالم إذ يتجاوز دخل الفرد فيها معدل الدخل في القوى الإمبراطورية السابقة بالنسبة لبريطانيا في عام 2018 افتتحت حكومة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي تتطلع لطموحات عالمية أول قاعدة بحرية دائمة لها في الشرق الأوسط منذ عام 1971 في جزيرة البحرين